வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேபர் காஸ்டிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் டூ டைம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் நம்ம வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலை இந்த மெத்தடில் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டதுனால இந்த வீடியோ நான் வந்து இப்போ போடுறேன் ஓகே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயம் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா கேல்குலேட் த லேபர் ஹார் ரேட் ஆஃப் ஒர்க் பி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா பேசிக் பே ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் டிஏ ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் இன் த இயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லீவ் ரூல்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ் பர்சனல் லீவ் வித் ஃபுல் பே ட்வெண்ட்டி டேஸ் சிக் லீவ் வித் ஹாஃப் பே யூஸ்வலி சிக் லீவ் இஸ் ஃபுல்லி அவைல்ட் ஆஃப் அசியூம் எயிட் ஹார்ஸ் பர் டே வாட் வுட் பி த எஃபெக்ட் ஆன் ஹார்லி ரேட் இஃப் ஒன்லி தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல் பே லீவ் இஸ் அலவுடு ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லீவ் பேலாம் வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம லீவ் ரூல்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் போடலை ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் லீவ் வந்து பர்சனல் லீவ் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஃபுல் பே கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் சிக் லீவ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஹாஃப் பே தான் கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போ இங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது ஓகே மற்றபடி நம்ம வந்து மற்றது எல்லாமே ஃபுல் பே தான் அதனால் பிரச்சனை இல்லை வெறும் இந்த ஹாஃப் பேனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் கேல்குலேட் த லேபர் ஹார் ரேட் ஓகேவா லேபருக்கு ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளோ நம்ம பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம வந்து லேபர் காஸ்ட் பர் ஹார் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா பர் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பர் மந்த்க்கு ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் பர் ஆனம்க்கு ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பேசிக் பே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஸோ நம்ம அதை எழுதிடலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்துக்குன்னா வருஷத்துக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டிஏ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து அப்போ இயர்க்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ இது தான் வந்து கொடுத்துருக்க பே ரேட்டு எல்லாமே ஆனால் இதில் லீவ் ரூல்ஸ் என்னென்னு பாருங்களேன் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து பர்சனல் லீவுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு ஃபுல் பே கொடுத்துட்றாங்களாம் ஓகே ஆனால் ட்வெண்ட்டி டேஸ் வந்து சிக் லீவுக்கு வெறும் ஹாஃப் பே தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்ம அந்த ஹாஃப் பே பேலன்ஸ் கொடுக்காத ஹாஃப் பேவை நம்ம எடுத்துடணும் ஏன்னா நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது லேபருக்கு ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லேபர் ஹார் ரேட் ஓகே அப்போ அந்த கொடுக்காத பே வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இது ப ஆனமில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருஷத்துக்கு நம்ம இன்கர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அண்ட் அந்த வருஷன்றது எத்தனை நாள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் தான் வந்து ஒன் இயர் ஓகே அப்போ இந்த டோட்டல் வேஜஸ் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம வருஷத்துக்கு பே பண்ணுறோம் ஆனால் இருபது நாளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஹாஃப் பே தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்போ அந்த பேலன்ஸ் ஹாஃபை வந்து நம்ம செலவு பண்ணலை ஸோ நம்ம அதை வந்து இதுலேருந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அது தான் இப்போ பாருங்கள் லெஸ் ட்வெண்ட்டி டேஸ் சிக் லீவ் வித் ஹாஃப் பே இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்டு தான் நம்ம அந்த ஒர்க்கருக்காக நம்ம செலவு பண்ணுறது ஓகே இப்போ எப்படி இதை கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஹாஃப் பேன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த பேல எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் பேசிக் பே டிஏ ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் அதாவது இது எல்லாமே ஒரு மாதத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஒன் மந்த்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியாச்சு அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு எவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஓகே இது ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு தான் தேவை ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் டேக்கு எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி போட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா செலவு பண்
ட்வெண்ட்டி டேஸ் சிக் லீவ் வித் ஹாஃப் பே அப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம கொடுக்கல அப்போ நெட் அமௌண்ட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம பே பண்ணுறோம் இது எவ்வளோ நாளுக்கு பே பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு பே பண்ணுறோம் நமக்கு கொஷின் என்ன ஹார்லி ரேட் தான் நமக்கு தேவை அப்போ எஃபெக்டிவாக எத்தனை நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அதில் ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்து லீவுக்கு போயிடுது இல்லையா த்ரீ ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி வந்து பர்சனல் லீவ் அண்ட் டூ ட்வெண்ட்டி வந்து சிக் லீவ் அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது நாளுக்கு இந்த டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே அப்போ நமக்கு தேவை என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு வேணும் அண்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேணும் இப்போ இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் எயிட் ஹார்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு எயிட் ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் வந்து மொத்தம் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து ஹார்லி ரேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வருஷத்துக்கான காஸ்ட்டு அண்ட் இது வருஷத்துக்கான ஹார்ஸ் அப்போ டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஹார்க்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஒரு லேபருக்கு செலவு பண்ணுறது புரியுதா இது எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஐம்பது நாள் அவன் லீவே எடுத்துக்கிறான் முந்நூறு நாளில் அப்போ எஃபெக்டிவாக எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணுறான்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ் தான் அப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு நம்ம டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலவு பண்ணுறோம் ஓகே நமக்கு தேவை ஹார் கணக்கில் வேணும் அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எயிட் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போகுது அப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஹார்க்கு எவ்வளோனா டிவைட் பண்ணால் வந்துடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன அடுத்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஸ்யூம் எயிட் ஹார்ஸ் டே ஓகே வாட் வுட் பி த எஃபெக்ட் ஆன் ஹார்லி ரேட் இஃப் ஒன்லி தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல் பே லீவ் இஸ் அலவுட் அதாவது இந்த சிக் லீவே கிடையாதான் வெறும் இந்த தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல் பே இருக்குது அவ்வளோதான் இருக்குது லீவு முப்பது நாள் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு லீவு அப்படின்னா காஸ்ட்டில் என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ அதுக்கு என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் சேம் தான் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நமக்கு சிக் லீவே கிடையாது இல்லையா அதனால் நம்ம அந்த பார்ட்டே போட வேண்டியதில்லை ஆனால் இது எவ்வளோ ஹார்ஸ் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் டே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க வெறும் இந்த தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல் பே லீவ் இஸ் அலோட்னா மட்டும் என்ன சேஞ்ச் அப்படின்றத கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன் மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டோன்னா டூ டேஸ் தான் நம்ம எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் இப்போ நமக்கு ஒர்க்கிங் டேஸ் கிடச்சிச்சு அப்போ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ்னா இன்ட்டு எயிட் பண்ணோம் இல்லையா எயிட் பண்ணணும்னா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்ன்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறது டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்கிறோன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் ஹார்க்கு என்ன அப்படின்னா டிவைடட் பை போட்டோம்னா ஃபைவ் ருபீஸ் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் இது வந்து ஃபைவ் அப்போ எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர் ஹார் வந்து குறையுது ஓகே ஹார்லி ரேட்டில் வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர் ஹார் வந்து நமக்கு குறையுது இதை மாதிரி நம்ம வந்து பே பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே லீவ் வந்து சிக் லீவ் இல்லை வெறும் ஃபுல் பே லீவ் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்றது தான் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல வீடியோவில் ஸோ அதனால் இதை பார்த்துருக்கு அண்டு ஒரே கொஷின் பேப்பரில் டூ டைம்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்லையும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டென் மார்க் கொஷின்லையுமே இதே ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஐ மீன் இந்த இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நம்பர்ஸ் மட்டும் மாற்றி ஃபைவ் மார்க்லேயும் இருக்குது இதே மாடல் அண்ட் டென் மார்க்லேயும் இதே மாடல் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரே ப்ராப்ளம் ஒன்று ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்